Una on the Associated Press. Severe turbulence during Singapore Airlines flight leaves several people badly injured and mm -hmm. one man has passed. Mm -hmm. Silipin natin. Okay. No? Mm -hmm. Panoorin muna natin clip from mm -hmm. the Associated Press. Singapore Airlines says a London to Singapore flight encountered severe turbulence over the Indian Ocean Tuesday and descended 6,000 feet in a span of about three minutes. The plane just dropped and um, over two severe turbulence in about three degree subject with his belongings, planes, cushions, two cups, plates, you know, it's just, just start hurting through the cabin. The Boeing 777 flight was then diverted and landed in Bangkok. The carrier says one man died and more than two dozen passengers were injured. Authorities say the 73-year-old British man who died may have suffered a heart attack. However, that has not been confirmed. Boeing extended condolences to his family and said it was in contact with Singapore Airlines regarding the flight. It was an incredibly scary experience. Seeing the people from the flight who had the and there was a first time corridor who um, stayed in the Nile who stayed on the Nile whilst, whilst we landed. And that was absolutely how I was achieving the world. And so, wearing a seatbelt all the time. Anybody who had a seatbelt on isn't in the game. Only people who didn't use it didn't have a seatbelt on. All right. So, ano ang nangyayari, Denise? 10 to 11, or almost 11 hours after its uh, flight from London, mm -hmm. papunta ng Singapore, ito na nga, nakaranas ng turbulence. Uh, sa mga na sumasakay regularly ng aeroplano, uh -huh. malamang marami sa atin, mga makukulit, pag nagting, tanggal agad. Tanggal agad, or kahit nakailaw na, nakatanggal pa din. Nasa area naman tayo, eh, maglalakad-lakad, uh -huh. ah, kwento-kwentuhan, mga mm -hmm. ganyan, takbo-takbo. Pero ito yung classic example kung bakit lagi laging hindi mo daw, daw dapat tatanggalin ang seat belt mm -hmm. kasi kung makikita mo no, may mga photographs makikita niyo yung mga basag-basag sa mga overhead bins pati yung sa sa uh, bubongan ng eroplano hindi po yon mga objects kundi mga ulo mga tao, ng mga pasahero yeah. yun exactly nakikita raw nung isang witness na talagang bang talaga nag-launch daw talaga para mga human projectile It, yung mga pasaherong walang mga seat belts oo kasi ang nangyari po no na uh, flying over the Indian Ocean diyan naramdaman yung severe turbulence so it descended, the plane descended 6,000 feet in a span of about 3 minutes. Whoa. So 6,000 feet in 3 minutes, para kang, ano yun, at least, what, 30 feet per second. So imagine nyo na lang kung gaano kabilis yung uh, pagbagsak nung aeroplano, pag-descend niya. Mm -hmm. And, I mean, I could just imagine yung, yung eksena, no? yung scene inside the plane, mga talagang tumalsik na mm -hmm. mga passengers. And speaking of passengers, limang Pilipino po ang nasa flight na yan. Mm -hmm. So it is very important to take note of uh, what the I, what eyewitnesses or passengers said. Anybody who had a seatbelt on isn't injured. Mm -hmm. Kasi, kumbaga, mm -hmm. isipin mo yung... Ano bang meron ito? Bote. Mm -hmm. no? Let's say, uh, plastic water bottle. Is, isa ka lang doon sa maliit na laman at inaalog-alog, ikaw yun. Yes. Kapag hindi ka naka-seatbelt. So, ganun ang nangyari. At bigla-bigla yung drop talaga. At makikita mo, hindi lang bumababa yung mga, ang tawag doon, yung mga oxygen. Mm -hmm. Pero basag-basag yung mga, at ang daming nakakalat. Ang naging problema lamang nitong mga naka-seatbelt, lalo na yung katabi nung namatay. Mm -hmm. Puro kape daw yung mukha niya. Eh kasi, ano, service nga pala siya yes. nangyari during It's service. It's breakfast. Oo. Yes, kaya... Yung uh, pag nagbasa ka rin ng mga comments, di ba, may mga nagsasabi na baka kaya uh, hindi naka seatbelt kasi kakain, people are trying to get comfortable yes. and all that under the tree. Mm -hmm. So, um, yan yung isa na sa mga naging issue for oh. the passengers. At al alam mo, Denise, uh, mar baka maraming sabi, <clears throat> ay, naku, ano ba to Singapore Airlines? Eh, isa sa mga pinakasosi ito, yes. kung tutukusin mo. Uh -oh. At yung, Air, yung Boeing na 777 na plane na ito, Bago-bago lang to ha. Hmm. Mga 2000, uh, mga nasa ano na yan eh. Uh, it, uh, 2000s plus, yes. no? 
At uh, hindi yan kagaya ng mga ibang mga very controversial kasi, no? Ngayon itong Boeing. Pero anyway, ito, sinasabi nila yung turbulence na na-encuentro kasi nitong S <coughs> flight SQ321, isa sa mga very rare at yung pinakakakatakutan, yung tinatawag na clear air turbulence. Mm -hmm. Kasi normally, ang, ang flight plan mo, uh, masasabi sa'yo at ang mga na naunang aeroplano na ay dito sa part na to may mga thunderstorms yeah. mga dapat iwasan. Mm -hmm. Or kung hindi may iwas, babagalan mo mga ganyan. Or basta, diskarte, mas, science, mas art daw kasi science eh. Ang clear air turbulence, ito yung mga biglaan na hindi, walang indications at all. At ito raw yung mga nakakatakot talaga. Kasi mas isipin mo yung kung ang hangin ay parang tubig, mga alo na nagsasalpukan, ganun din daw ito. Mm. Yan. So this is another story that we have. This one on Reuters, the title reads, After Singapore Airline, Airlines Turbulence Accident, Flight Crews Urge Buckling Up. Mm -hmm. Buckling Up. At yung pag... Alam mo yung mga sinasaway ng mga flight attendant. <laughs> Mas sir, naka-on pa po. Pero mamimilit sila, di ba? Mm -hmm. Lalong-lalo na yung halimbawa yung simpleng nagtataxi na lang uh, uh, to the runway. Yes. Sa na yung may iba, hindi makapigil, nakatayo talaga uh -huh. eh. <laughs> Tapos, yung kawawang flight attendant, pauupo yung lahat ng mga kuya. Eh sila kuya, nandito na, nandito na yung bag. Uh -huh. so, yung mga backpack. O, yung mga manok na nasa loob ng ano, na nandito na sa ibabaw, mga uh -huh. ganyan. <laughs> may dahilan yung kung bakit pinauupo muna lahat. Dahil parang pumreno lang ng konti yun, aeroplano, lahat kayo talsik. Talsik ka, hmm. exactly. So ito, another piece on the Singapore flight story is from the Independent, something air travelers should bear in mind. It's about turbulence and the question of can it crash planes. Mm -hmm. Oo. Ayan. Ang magandang sagot dyan, Denise, ay mm. no. Per se, ha? Mm -hmm. Per se. Lalo na yung mga malalaki mga airliners. Marami mga balita, yung mga maliliit. Yun, yun, nag may posibilidad. Uh -oh. Pero itong mga malalaki yung mga, air, uh, mga, itong malalaki yung mga jumbo jets na ito were designed to withstand such forces. Uh -huh. Yun nga, yun ang ano lang, problema lang sa turbulence, yun talaga nasa loob. Mm -mm. Mm, Actually, yung yun nga eh. Um, yung, kasi I've experienced flights with turbulence na talagang parang may mga times, last year lang, na parang talagang dasal ako ng dasal mm -hmm. kasi non-stop siya. But mm -hmm. I keep reminding myself na kahit yung mga kaibigan kong madalas lumipad, whether they be um, the pilot or yung mga FA, lagi nilang sinasabi na it's always worse than it actually is. Talking about turbulence. Always worse Ay, than it actually it's, is. Sorry. It's, a, it's not as worse. It's not as bad as it actually is. Sorry. It's not as bad as it actually is. Mm. Nakakatakot lang siya because ramdam mo talaga. But if you're buckled up, you're good. Mm-hmm. So, yun yung paulit-ulit nilang sinasabi. Oh, pero mahirap kunyari pag may mga maiinit na sabaw yung katabi mo. At may mga ba... Okay, ako naman, pinakamating ng turbulence. Papunta sa Visayas noon. Sabihin natin na, alam mo yung mga turboprop na mga... Uh, yung nakita mo tumigil, yung kanan. Ano daw nangyari? That happened to you? Tumigil lang. Tapos uh, biglang nagda-drop kami. <laughs> nagda-drop kayo? Mm -hmm. oh, so... Paano? Ano nangyari? Anong scene sa loob? Hindi ko alam, pero parang yung register ng boses ko yata, parang apat na octaves yata yung inabot. <laughs> At merong umakyat oh. dito. Oh. Uh, a certain anatomical part. Na, huwag na natin sa pangalanan. Uh -huh. pero, oh, 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 oh. pero may explanation. Hindi, tumigil yung... <laughs> yun lang talaga. O, mas hindi pa turbulence, so mas tumigil. <laughs> <laughs> so it's the plane. Oh. Mechanical issue. Pero... Meron talaga, alam mo, ito pa, may oh. iba ka pa makikita ng mga articles yan, trying to correlate yung parami ng parami ng incidences ng turbulence mm -hmm. sa global warming. Kasi kung titignan mo rin sa 70s, every year mas dumadami ng dumadami yung mga ganyan incidences. Lalo na pag pumasok ka dito sa eight. part ng our part of, part of our world, oh. no? na maraming intertropical convergence mm -hmm. zone at mainit ang mga tubig, etc., etc., Pansin mo, nangyari sa ibabaw ng Myanmar, so, uh, pinakamata, laking river ng Myanmar, doon siya nangyari. So ano yan kasi umiinit yung yes. water? Yes, marami o, oh, oh. very violent. At normally, itong uh, clear air turbulence, um, makikita mo raw yan o nangyari madalas pag nasa ibabaw ka ng mga mountain range. Oh. 
Oh. Yes. Oh, pero ito, <clears throat> hindi mo masas... Natsambahan si Singapore Ayun nga, eh. Airlines. Sarap pa naman ng pagkain. Ganda. At ang ganda maglan lagi sa Changi Airport. Oo. Oh. But again, that brings us back to our question na kayo po ba eh, talagang nagtatanggal ng seatbelt at any point during your flight? Ako kasi, ang personal answer ko dyan, when I use the lavatory, mm -hmm. yun lang. Pero... Uh, beyond that reason, talagang buckled up. Nakatali ako. Kahit kumakain ka? Kahit kumakain ako, luluwagan ko lang siya ng konti. Para nakagalaw-galaw ako. Pero nandun pa rin siya. Pag nakatatlong kanin? Hindi <laughs> <laughs> pwede kasi nakapak eh. <laughs> <laughs> Alam ba, yung sa harap mo, makulit. Ganon yung upuan. Yung upuan. Tapos gusto mong buhusan ng sabaw yung oh. anit niya. <laughs> Grabe Ayun, naman. Tapos ang ah. ingay-ingay ng sounds niya. My God. Yun ang mga dapat <laughs> ano? matter of violence. Yung mga makukulit, walang konsiderasyon sa mga mm. kapwa, etc., etc., etc. Pero antayin natin yung, li yung limang Pinoy na But that is a flight mostly filled with Australian passengers. Mm. Famous, famous pala yung route na yan from Australians coming home from London papuntang Australia. Oh. Yan. So, from Australia, punta naman muna tayo dito sa Pilipinas on the Philippine, Philippine Star. Mm -hmm. Limited edition Spolarium Beep Cards mm -hmm. ang uh, ating ipapakita. Ako niya. Ako, um, teka. Released by the National Museum. Okay, Denise, ikaw ba nakita mo na ng personal itong obra maestra ni hindi, Juan Luna na ito? Hindi pa nga. Eh. Hmm. Pero ito, yung nasa Beep Card na yan, this is in celebration of the 140th anniversary of the prize. Artwork created by painter and patriot Juan Luna. Mm -hmm. Pero apparently, marami pang merchandise available sa National Museum of Fine Arts and some have sold out already. Mm -hmm. Okay. <clears throat> Isa sa mga pinakamalalaki, literal na pinakamalaki at pinakasikat na painting sa buong Pilipinas, yung spoliarium. Okay, maraming sabi na ito ay parang simbolismo raw sa nangyayari sa Pili Pilipinas under uh, Spanish rule. Mm -hmm. Ang spoliarium, literally, yung meaning niyan ay yung basement where you put the bodies of dead gladiators. At makikita mo, ang laki-laki nito, ilang metro ang taas at makikita mo, it's one of the big first things you will see pagpasok mo ng National Museum na libre lang ang entrance, anyone. So, next time na nasa Rizal Coliseum ka, dalawin mo yan, Denise. Promise. One weekend, bibisita tayo niya. Mm -hmm. Makakahanap din tayo ng oras. Oo, at uh, yung, yung majesty talaga ng painting na ito, mm -hmm. parang hindi mo siya nakikita na sinaswarm ka niya. Ganon. Matindi yan. At dami nagpapapicture. Kaya nakakatawa naman na may bagong relationship ang Filipino public with the uh, painting. Ito, 1884, sa isa sa mga naglagay sa Filipino. Mm -hmm. no? Sa buong mundo na hindi lang tayo simple mga Indio. We are geniuses pagdating sa art. Yan ang pinatunay ni Juan Luna. Pero, ibang usapan yung ginawa niya sa asawa niya. 